பாரிய நிதி மோசடி தொடர்பான விசேட நீதிமன்ற விசாரணை ஆரம்பம் பாரிய நிதி மோசடி தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாவது நிலையான மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்ட உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கு விசாரணை நேற்று ஆரம்பமானது இந்த விசேட உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஆர் குருசிங்க சசிமகேந்திரன் மற்றும் அமல் ரணராஜ ஆகிய மூன்று உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்களினால் கொழும்பு உயர் நீதிமன்றம் இலக்கம் ஒன்றில் வழக்கு விசாரணை ஆரம்பமானது நேற்றைய தினம் குளியாப்பிட்டி ஆதார வைத்தியசாலையைச் சேர்ந்த விசேட வைத்தியர் ஆர் எம் சி தென்னக்கோன் ரூபாய் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் லஞ்சத்தை பெற்றதான குற்றச்சாட்டு தொடர்பான வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகை இதன்போது கையளிக்கப்பட்டது விசேட வைத்தியருக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தனிப்பட்ட ரெண்டு பிணைகளின் அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டார் இவரது கடவு சீட்டை இதன்போது நீதிமன்றத்துக்கு ஒப்படைப்பதற்கும் நீதிமன்றத்தினால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது மாணவர்களின் வெளிப்படையான புத்தக பை விசாரணைக்கு அமைச்சர் உத்தரவு வெளிப்படையான பைகளை மாத்திரம் பாடசாலைக்கு எடுத்து வர வேண்டுமென்று மாணவர்களுக்கு எந்தவித உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்று கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் கேகாலை மாவட்டத்தில் பாடசாலை ஒன்றில் வெளிப்படையான பையில் புத்தகங்களை மாணவர்கள் கொண்டு வரவில்லை என்பது தொடர்பாக அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை முன்னெடுக்குமாறு கல்வி அமைச்சர் அமைச்சின் செயலாளருக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் சிசு மரண விகிதத்தை குறைப்பதில் இலங்கை முன்னேற்றம் சிசு மரண விகிதத்தை குறைப்பதில் இலங்கை சிறப்பான பெறுபேறுகளை அடைந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் குடும்ப சுகாதார பணிமனை அறிவித்துள்ளது குறிப்பாக பேறு காலத்தின் முதல் இருபத்தி எட்டு வாரங்களின் பின்னர் கர்ப்பத்தில் நிகழும் மரணங்களும் பிறந்து ஏழு நாட்களுக்குள் நிகழும் சிசு மரணங்களும் பெருமளவில் குறைந்துள்ள விடயம் என ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது இந்த ஆய்வை யுனிசெப் நிறுவனத்துடன் இணைந்து சுகாதார அமைச்சு நடத்தியிருந்தது இலங்கையின் சி சிசு மரண வீதம் உலகில் மிகவும் வளர்ச்சி கண்ட நாடுகளில் நிலவும் அளவுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது தரச் சான்றிதழ் இல்லாத ஆபரணங்களை விற்பனை செய்வது குறித்து விரைவில் கடுமையான சட்டம் ஆபரணங்களுக்கு தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண அதிகார சபையின் தரச் சான்றிதழ் முத்திரையை கட்டாயமாக்குவதற்கும் அந்த முத்திரையின்றி ஆபரணங்களை விற்பனை செய்யும் ஆபரணங்களை விற்பனை நிலையங்களை சுற்றி வளைத்து சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் தலைமையில் நேற்று இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முற்பகல் தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண அதிகார சபையில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல் ஒன்றின் போதே இது பற்றி கவனம் செலுத்தப்பட்டது இத்துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையில் நேற்று முற்பகல் கொள்ளுப்பிட்டியில் உள்ள தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண அதிகார சபைக்கு சென்ற ஜனாதிபதி அதன் பணிகளை பார்வையிட்டதுடன் பணிக்குழாமினருக்கு முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம் ஒன்றிலும் கலந்து கொண்டார் தரச் சான்றிதழ் இல்லாத ஆபரண விற்பனை சந்தையில் பரவலாக இடம்பெறுவதன் காரணமாக ஆபரணங்களை விற்பனை செய்கின்ற போது தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண அதிகார சபையின் தரச் சான்றிதழ் முத்திரையை பெற்றுக்கொள்வதை கட்டாயமாக்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தரச் சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து அனைத்து ஆபரண விற்பனையாளர்களையும் அறிவூட்டுவதற்கும் ஆபரணங்களை கொள்வனவு செய்கின்ற போது கவனமாக இருப்பது குறித்து பொதுமக்களை தெளிவூட்ட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார் விரைவில் குறித்த சட்டத்திட்டங்களை முறையாக நடைமுறைப்படுத்துமாறும் ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்தார் தேசிய இரத்தினக்கல் ஆபரண அதிகார சபையின் தற்போதைய செயற்பாடுகள் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்தும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டது இரத்தினக்கல் அகழ்வு காணிகளுக்கான அனுமதி பத்திரங்களை வழங்கும் போது ஏற்படும் பிரச்சினைகள் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தங்கம் தொடர்பாக தடை நீக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் போன்ற விடயங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது மகாவெளி அபிவிருத்தி சுற்றாடல் துறை அமைச்சின் செயலாளர் அனுரதி சாநாயக்க ரத்னக்கல் ஆபரண அதிகார சபையின் தலைவர் ரஜினோல் குரே பணிப்பாளர் நாயகம் எச் பி சுமன சேகர உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்றனர்